Die Firma WAS ist einer von Europas größten Herstellern von Ambulanzen und Sonderfahrzeugen. Wir sind im Nordwesten von Niedersachsen beheimatet, bauen im Jahr ca. 1500 Fahrzeuge aus und ja, sind fast weltweit vertreten. Wir haben einen internationalen Anteil von 60 Prozent und 40 Prozent unserer Produkte verbleiben in Deutschland. Ja, Hintergrund ist ein Infektionsrettungswagen. Das ist also ein Fahrzeug, der zweigeteilt eingesetzt werden kann. Einmal für hochinfektiöse Transporte, aber auch für den ganz normalen Rettungseinsatz. Der Hauptunterschied ist natürlich, dass er hermetisch versiegelt ist. Er hat eine Filteranlage mit einem HEPA 4 Filter und im Betrieb als Infektionsrettungswagen ist im Innenraum ein Unterdruck, sodass keine Keime beim Öffnen von Türen die Karosserie verlassen können. Die Filter werden auch durch eine integrierte Desinfektionsanlage nach einem Transport desinfiziert. Es unterscheidet sich sicherlich von den Mitbewerbern, da der Kofferausbau aus unserem Hause ist und wir sind einer der wenigen Hersteller, die den Koffer selbst bauen. Das ist ein Aluminium-Leichtbau-Sandwich-Aufbau, der aber hochfest ausgelegt ist und somit ganz bestimmte technische und Stabilitätsanforderungen entspricht. Die Medizintechnik natürlich, die verbaut ist, ist dann immer auf Kundenwunsch und das ist dann natürlich Standardmedizintechnik, die am Markt erhältlich ist. Die WAS äh, hat bisher über 200 mobile Kliniken weltweit im Einsatz. Mobile Kliniken sind ja fachspezifische Einheiten, die in Ländern zum Einsatz kommen, wo es keine ausreichende medizinische Versorgung gibt, sondern wo man mit der medizinischen Versorgung zum Patienten fährt. Die rollende Praxis, äh, die Sie im Hintergrund sehen, ist von uns ein Konzept, das wir aufgesetzt haben, um dem demografischen Wandel in Deutschland vielleicht eine Alternative zu bieten. Die ländlichen Räume werden immer mehr verlassen, die jüngeren Generationen ziehen in die attraktiven Städte, zurück bleibt eine älter werdende Bevölkerung am Land. Ärztemangel ist hinreichend diskutiert und ein bekanntes Thema. Und wir haben diese Praxis aufgelegt, jetzt nicht unbedingt mit dem Hintergrund, dass der Arzt zwei Stunden hinter einem Steuerrad sitzt und zu seinem Patienten fährt, aber dass auch Bereiche betrachtet werden, wie zum Beispiel die vorärztliche Diagnostik oder die nachmedizinische Therapie, Rehabilitation oder ähnliches, um eine Betreuung der Patienten nach dem Arztbesuch auch noch zu gewährleisten. Es gab schon in einigen Bundesländern Ansätze, das hat aber, wenn ich ehrlich bin, immer an den politischen Rahmenbedingungen gescheitert. Dann gibt es so Fragen wie, wer bezahlt es, wie rechne ich das ab, darf ich das machen, wenn ich eine Niederlassung oder in einem Ort 20 Kilometer entfernt niedergelassen bin, darf ich mich dann mobil betätigen. Und wir haben einfach den Ansatz gesagt, wir bauen jetzt mal so ein Fahrzeug, wir wollen das thematisieren, sind auch in unserer Region oben im Emsland in einem Forschungsprojekt Dorfgemeinschaft 2.0 aktiv, in dem für die Region in Zusammenarbeit mit den Holländern bewertet wird, ja, wie sieht so ein Dorf eigentlich die ländliche Struktur in Zukunft aus. Und ein Teil davon ist dann eine mobile Praxis. Da gibt es dann aber ganz andere Partner noch, die dann äh, die verschiedensten anderen Aspekte beleuchten über Apothekendienste, aber das geht hin auch bis zur Lebensmittelversorgung.